还有一会儿才登机，我们先坐着歇一会儿。段家许，元朗，一个高中的。啊、元朗、啊，对对对，好久不见，好久不见。哎，坐。算起来都多少年了？啊，哎，前阵子我们办同学聚会了，你怎么没来啊？啊，那次我工作太忙了，然后就没去。啊，我听江远说了，你现在工作干得可好了，可忙了，赚的不少啊。<笑>还行。这是你女朋友吗？哦，不对不对不对，我怎么听说你跟江颖在一起呢？我跟江颖在一起？啊？你听谁说的？哦，不是吗？哦，我我也忘了听谁说的了。啊，听错了，听错了。啊，不好意思啊，我这嘴就没个把门，随口一说。哎，我飞机该检票了，我就先走了，回见，下次聚会记得来啊，回见。所以，江颖是谁啊？啊。是我们跨年夜吃饭的时候碰到的那个女生，不是那种关系。你也看到她是怎么对我的呢？我怎么可能跟她有什么？而且，我之前不是答应过你吗？如果我交女朋友了，会先带给你看。什么时候到的？我就比你早到十分钟。那你是比我快。嗯。老哥哥送你回来的。啊，那他是以什么身份送你回来的？我也不清楚。不清楚？你都不清楚了？发生什么了？
，就他跟我说，他这几年没有谈恋爱。他主动跟你说的，应该算是吧。那你还有什么不清楚的？微微，嗯，你记不记得我之前跟你说过，就他这个人说话，嗯，性格有点儿，那个，啊啊啊！但是我觉得，他最近有点奇怪，奇怪，比之前更变本加厉了。我就觉得他，就让我觉得会不会他对我，嗯，可能也是我想多了，也可能是我敏感了。嗯，你是觉得他好像也喜欢你？没有，啊，也不是，那是什么呀？可能有那么一点点。我的天，你也太怂了吧！你怎么连有这个想法都不敢说？你到底差在哪里啊？我是觉得我跟他不太可能。就因为我喜欢他，嗯，我一直有这样的心思在，所以他可能是做了一个很平常的举动，我都会曲解他的意思。三三啊，不是一天两天了，我知道这种感受的。再加上我跟他的这个关系，其实也不大好转变啊。桑桑，你告诉我，你到底在顾虑什么呀？如果他是个陌生人，如果他没有看着我长大，嗯，我这么喜欢他，我一定会去追他的，嗯，哪怕是不联系，被拒绝了，我也不会觉得害怕，嗯，就是因为这个人看着我长大。他能对我有这样的心思吗？他这哪算是看着你长大的呀？他顶多就算是你小时候认识的一个哥哥。我说说我的想法，你听听看啊。我站在一个旁观者的角度，现在你俩都是成年人吧？就算他比你大个四五岁，那又怎么了？现在这个社会，你别说四五岁了，你就是大上个七八岁。也没什么奇怪的呀。再说了，我们大家都没觉得有什么奇怪的，反而是你，你有什么可纠结的？那你觉得我应该怎么办？首先啊，嗯，你不要老是想着他比你大的这件事儿